Naam. Nuwakaribisheni tena kwenye kipindi cha Sports AM kama ilivyo kawaida Jumamosi na Jumapili tunakutana hapa kuanzia saa moja nusu mpaka saa tatu kamili. Mimi ni Mahmoud bin Zuberi na katika wamu ya kwanza ya Sports AM leo hii kama ilivyo kwa hili kama mmesema tangazo letu tulisema tutakuwa na mshambuliaji wa zamani wa club ya Yanga ya Dar es Salaam pamoja na lile Morogoro CDA Dodoma na Ujenzi Rukwa Moro United Rayon Sport ya Rwanda na nyinginezo Aziz Said Msoko wale maarufu Hunter ndio mgeni wetu asubuhi hii ya leo Aziz Hunter karibu katika Sports AM Asante sana nashukuru sana Habari za, za miaka maana yake tuseme Ah nashukuru Mara ya mwisho tulikutana kwenye ndondo fulani hivi Azam Complex pale ilikuwa ni veteran sio ndondo eh. Yanga veteran mashindano gani waliandaa Azam pale? Waliandaa wale mashindano ya kufungua sijuko na kinywaji kilikuwa kinafunguliwa. Eh, eh. Kinywaji kipe cha Azam. Eh. Ah nilikuona ulikuwa na ukunguta mwingi tu yani kama namna gani. Hivi jana wa Swiss kwani naacha mpira mapema sana. Azizi una miaka mingapi sasa hivi? Mimi mpaka sasa hivi na miaka kama kwa takriban 46 hivi na kwenda. 46 46 kidogo umeelewa unaonekana bado bado. Ah sasa unajua mazoezi. Anafanya mazoezi. Sawa mazoezi ya afichi hivi. Sawa sawa. Sawa. Azizi Sports AM ni kipindi maalum cha wachezaji hapa kuja kutukumbusha wakati wao mambo yalikuwaje. Wewe ni mmoja kati ya wachezaji mahiri wao kutokea katika mpira wa miguu nchini. Sijali kuhusu ulifanikiwa kiasi gani lakini ulikuwa unaujua. Sawa sawa. Naam. Itakuwa vyema kwa mkutasa yutu kianza na kutupa historia yako. Basibi angalau watazamaji. E, wengine wakumbushe, wengine wafahamishe kwamba wewe ni nani. Karibu, tuanzie juni kumina sita, sabi na tatu. Mimi azizi Hunter Saidi Msokowale nilizaliwa Dar es Salaam mwaka F1 vya sabini na tatu. Nilizaliwa katika hospitali ya Ocean Lodi. Jijini Dar es Salaam. Nili tuko katika familia ya watu kumi. Lakini baba mmoja na mama mmoja tuko watu watano tu katika familia yetu. Wengine wako mama mwingine. Mzee wetu unajua alikuwa kidogo. Tundu mtundu kidogo. Mtundu <laughs> <laughs> mtundu vipi wala? <laughs> eh, <Hey>, sawa sawa. <laughs> alikuwa mwanaume sawa sawa. Eh, alikuwa mwanaume sawa sawa na. Eh. Baada hapo katika kukua wangu ni shule nili, nilisomea shule ya ya Buguruni. Lakini nikaenda kumaliza shule ya Mianzini. Mm. Buguruni, Mianzini. Mianzini yeah. kwa wapi? Mianzini kwa Mblati ya Mblati. Ndiyo, ndiyo. Mm. Mm -hmm. yeah. Lakini katika ma... Nivukua shule ni kwa mambo ya mpila ni kwa ile so sana, ni kwa mambo ya ilimu sana. Shule kidogo kwa sabu ile shule niwenda kumalizia ya, ya Mianzini ilikuwa aina uwanja. Yani ilikuwa uwanja hake mdogo sana. Mm. Yaani michezo kule ilikuwa imezingatiwa sana dress band. Mm. Kupiga dress band maana mimi nilikuwa kiongozi wa dress band katika ile shule ile. Mm. Eh, lakini mambo ya mpira imekuja baadaye baada ya kutoka pale kuja kurudi tena mtaani huko. Mm. Ndio nikaanza masuala ya movement zangu za mpira. Mm. Eh, lakini shule mpira sikufuatilia sana. Sawa so, sawa. So. Mm. Na inaonyesha kwamba klabu yako ya kwanza kabisa ya ligi kuu ni ujenzi rukwa. Historia yako inatupa ni mzaliwa wa Dar es Salaam tena katika hospitali ya katikati ya mji Tosha Road. Ulifikaje rukwa mbali sana kule nyanda za juu kusini mwa Tanzania? Eh rukwa nilifika baada ya kutoka hapa nilipokuwa Dar es Salaam baada ya kumaliza shule lakini ni katika aso zangu nikaaso aso nikafanikiwa kwenda Ifakara kijijini kwetu huko. Mm. Baada ya kufika Ifakara kule ndo masuala ya mpira ndo nilikoanza kule kuyafuatilia. Baada kutoka Ifakara pale nilikuwa nacheza timu hizi ndogo ndogo, so timu kubwa sana ambazo zilikuwa zi, zi, mashindano yanatokea hii ikifika msimu wa mavuno nini? Mm. Eh huwa vikombe vinaanzishwa ndo tunacheza cheza. Baada ya kucheza kuna mashindano ya kombe ilitoka kombe lilitolewa pale kijijini baada ya kucheza pale kuna rafiki yangu mmoja alikuwa yeye ni kipa anaitwa Anzelini Manji. Mm. E, yeye alikuwa na dakika ya Tazara Mbeya. Mm. Asa katika kuja yeye yeye alikuja kwenye mapumziko baada ya kutoka kule kuja ndo akaja akanieleza bwana kuna timu iko Tazara kule Mbeya. Mm. Kwa hiyo yani nimewaeleza viongozi kwamba na kuhitaji wewe tuondoke wote mimi na wewe tuondoke Tazara. 
Mimi sikutaka kumbishia kwa sababu mimi si mwana michezo. Ikabidi mm. e, tukafanya safari. Ndio safari yangu ya mpira hapo ndio ilo kuanza hapo mpaka nikatokomea huko Lukwa. Nilipotoka pale Fakala nikaenda Mbeya. Mbeya ndo nikaanza kucheza timu ya Tazara Mbeya daraja la tatu. Mm. Baada ya kucheza Tazara Mbeya daraja la tatu mwaka 90 na na sita hiyo. Eh 95 na kwenda 96 katika nani ligi daraja la tatu. Mbeya unajua kipindi hicho ligi daraja la tatu ilikuwa ligi moja kubwa ya na ligi ngumu sana pale Mbeya. Na, na, na wachezaji wengi wakubwa wa Mbeya na nyanda za juu kusini wamekezea hiyo timu ya Tazara. Eh, wengi sana wametoka pale kina Munyu, kina nani, kina Amri Saidi hao wote hao wote wametoka. Tazara wenyewe walikuwa wanauita uwanja wa Vumbi huyo. Mm. Eh, yaani ile camp unajua camp ile camp dume mm. wenyewe ndio tulikuwa tunaliita hiyo. Sasa mm. baada ya kushiriki ligi daraja tatu pale tukafanikiwa kupita kanda ya ilikuwa ambazo inajumuisha mkoa wa Mbeya na Lukwa na Ilinga ndo tukabaitika kwenda kituo kilikuwa kule Lukwa sasa mm. kule ndo safari sasa hiyo ya kujiunga na ujenzi ndo ile kuanzia kwa sababu tulipofika kule tukacheza ile ligi daraja tatu lakini hatukufanikiwa si kupita Asa kutokana na uchezaji wangu jinsi nilivyokuwa mdogo afu jinsi ninavyokuwa nacheza uwanjani kabidi kuna mwalimu mmoja wa pale nakumbuka wa, wa ujenzi huu kwa kuna mwalimu pale alikuwa anaitwa Godi Mwiga mm. ilibidi ya washauri wale viongozi wa pale akamwambia huyu kijana huyu ana talent huyu tukimchukua huyu anaweza akatusaidia ndio safari mm. yangu ile kuanzia ya, ya kutokea huko Luku. Na wakati wote huo tayari unacheza nafasi yako ya striker. Ah kipindi hicho nilikuwa sichezi striker. Mm. Kipindi hicho nilikuwa nacheza midfield ya chini namba 6 mm. au siku nyingine nacheza namba 5. Japo nilikuwa mdogo lakini nilikuwa nachezeshwa yani hizo nafasi namba 5 mm. au midfield namba 6 ya kukaba hiyo. Mm. Eh, kule ndio nilikuanzia. Hizo ndio namba zangu ambazo ni toka huko nilipotoka ndio nilikuwa nazicheza hizo. Striker amekuja baadaye. Mm. Baada ya kutoka ujenzi kuja CDA ndo nikaja kucheza striker. Okay. Na imekuja kucheza striker sio kwa sababu nimekuja nani ni, ni ujanja tu unajua tena kwa sababu mtoto wa mjini lazima nitumie ujanja katika usajili ulikuwa pale CDA usajili inavyofika pale walikuwa wanahitaji okay. striker. Umesajiliwa umesajiliwa na Tazara kama midfield namba sita na wakati mwingine Kitasa. Eh nimesajiliwa Tazara kama midfield namba sita au Kitasa wa nyuma center mm -hmm. Eh na ulisajiliwa pia na ujenzi huko kama mchezaji wa nafasi hizo hizo. Ujenzi amenisajili kama nafasi hizo 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 za kiungo na beki. Kiungo na beki. Okay. Mm -hmm. Na ujenzi wenu e, mwaka 96 ndio ile ilikuwa na kocha Mzambia. Ah ujenzi wetu sisi ile Mzambia alikuwa akashaondoka. Mm. E, yaani nafika mimi Mzambia akaondoka akabaki pale mzao wa pale alikuwa anaitwa Nice ile bado yuko hai si nice maremu skazwe si yuko wakizaji gani mtawa nao kwenye ujenzi yenu ujenzi haikukaa ligi kula kinyi litisha tisha kidogo ujenzi nilikutana na Thomas Karume huo si mmetoka naye wote Morogoro ni mwenyeji wa Morogoro naye eh yeye mwenyeji wa Morogoro ni tunakaa kijiji kimoja ifakala mm. eh baada nimekutana na Karume nimekutana na Tiba Dala ambaye baadaye alikuwa polisi Tiba huyu ambaye ambaye yuko polisi eh Tibadala yuko polisi Morogoro ambaye alikuja kucheza hadi polisi Morogoro. Alikuwa ndanda. Ah. Mm. Sasa hivi mpira kaacha. Eh yuko yuko nani na mm. kazi yake ya ya upolisi na ndio ndio. Eh. Nimekutana na Malemu alikuwa anaitwa Kalabi Mlisho. Mm. Eh, Richard Mbwambo. Mm. Eh ikupulika mkoba. Mm wote hao tulikutana na nani Nasibu Abasi mm, eh, na gokipa wetu mmoja alikuwa anaitwa Marius Kalinji mm. eh, wote hao ndio niliwakuta kule ilikuwa timu fulani ya ushindani ushindani kidogo hebu tukumbushe mechi yako ya kwanza kabisa ya ligi kuu kucheza ilikuwa ni mechi gani dhidi ya nani ilichezwa wapi mechi ya kwanza na ah, muda mrefu sana kitambo sana nakumbuka mechi ya eh. kwanza ligi kuwezi kusahau bwana eh mm. Mechi ya kwanza tulikuwa na nani tulicheza <laughs> ligi kuu. Unajua mimi nilikuwa wakati ninapoingia sikupata nafasi ya kucheza moja kwa moja. 
Umeona kwa sababu niliwakuta pale masini ya pale. Mm. Uh, okay. Mechi yako ya kumbukumbu kucheza pale ujenzi rukwa ni ipi? Eh, mechi yangu ya kumbukumbu ambayo ndio imeniweka kwenye nani ramani ya soka ilikuwa mechi tunacheza na Simba. Simba. Eh. Wapi? Kule kule rukwa. Mm. Wakati Simba tunajiandaa kucheza nao mimi sijacheza mechi nyingi. Mm. Kwa sababu yule mwalimu niliyokuwa naye alikuwa hajanitumia mm. mechi nyingi. Sasa yule mwalimu niliyokuwa naye aliondoka. Akaja kuna mwalimu akapress aka pale kidogo kuchukua nafasi ile kwa sababu yeye alivyoacha kutokana na matokeo alikuwa soma mazuri. Mm. Akaja mwalimu akachukua pale kwa muda. Alivyochukua yule mwalimu wa muda jina kidogo limenitoka kidogo. Mm. Yeye mimi alikuwa ananijua uwezo wangu. Mm. Akaniandaa mapema. Mm. Yaani yeye akanieleza kwamba bwana hii mechi na ukuja hii kubwa lakini mechi unacheza mm. wewe ndo utakaocheza na wewe ndo utakaochukua pale namba sita utacheza hakuna mm. mwingine kwa hiyo jiandae jiweke tayari kwa ajili ya mechi mm. asa unajua mwalimu akishakuwa amenisha vile basi mwenyewe mtu unakuwa confidence na kwa ile kubwa imejaa yani unaamini kabisa hii mechi na ukuja mimi nacheza kwa hiyo nika, nikafanya mazoezi kwa nguvu na maelekezo alionipa E, nikawa niko tayari kwa ajili ya mechi. Mm, Ukaenda siku imefika ya mechi. Siku ikafika ile ya mechi. E, watu sasa o, katika list ile ilivyopangwa mimi ni bado hiyo kipindi hicho ni kwa mdogo. Mm. Unajua tena ndo kwanza naanza mm. afu mechi kubwa ile e, washabiki wa nani wapenzi ni wanasikia mimi ndo naanza namba sita. Sasa anasema ah, kwa nini aanze namba sita azizi? Mdogo huyu. Mtoto mdogo wakati kuna nani pale Richard Mbwambo kipindi hicho ndio yeye alikuwa anacheza namba sita. Mm. Kwa nini asicheze Richi? Mm. Acheze Azizi? Mwalimu akasema atacheza yeye huyo. Mm. Eh mimi ndo nilicheza namba sita ile. Ile game. Bedo yako ajua alikuwa nani? Bedo yangu ajua alikuwa Karume. Karume. Eh Thomas Karume. Karume. Kaka Karume. Thomas Karume. Eh Thomas Karume. Fundi alikuwa. Fundi walikuwa na mshikaji wako sana. Ah sana sana. Ni ndugu yangu sana kabisa. Ndio ndio. Eh walikuwa wanamuita Brolin kipindi hicho. Walikuwa wanamfananisha na yule mchezaji wa Sweden yule alikuwa midfield yule alikuwa anaitwa Thomas Brolin. Sawa sawa. Eh. Ehe, Simba na kwenyewe katika midfield pa hivyo na wana watu gani? Simba Wakesu. kulikuwa na watu tena watu wa maana kulikuwa eh. kina Hussein Masha. Eh. Eh. Walikuwa kina nani huyu Shaban Ramazani. Walikuwaepo fullback kule kina Kombo hao. Mm. Eh, walikuwa watu wa maana timu nzuri. Mm. Eh, timu ilokuwa imejengeka vizuri sana. Midfield moja imemtaja Hussein, midfield mwingine alikuwa Shaban Ramadhani. Eh, Shaban Ramadhani. Sawa sawa. Eh. Au 6 na 8. Eh. E, moja na saba. Kule mbele kule walikuwa Pinti Kirefu. Yojiruka sa kuemo humo. Yoji Gaza Gaza Gaza. Anyway trend, beto eh. likuwa hiyo unajua katikati kutana na Hussein. Sasa katikati pale mkutanya naye yule uwezo kama ndio dakika 90 hujafa. Eh, ikabidi pale katikati kulikuwa na bato pale ikabidi sasa kwa sababu wale wazetu Eh wao walikuwa wazoefu walikuwa mm. shaka Hussein tena si mchezaji mkubwa. Sasa anakutana na mtu kama mimi mm. mdogo mm. eh hata tukikaa hivi atulingani umri nini. Mm. Eh, na kimo pia kimo alikuwa eh, anakuzidi. Eh kimo alikuwa ananizidi kwa sababu yeye mm. kimo alikuwa mkubwa kwa sababu ilikuwa mambo mengine tukikutana lazima ananiwekea konga la, mm. la chini umeona ile kwamba analizalau. Umeona mm. sasa na wewe ulikuwa unafanyaje? Na mimi mimi akinizalau mimi napita nani uvunguni tu nachukua ngozi <laughs> naondoka eh. <laughs> Eh. Sababu yeye alikuwa akijiamini kuweka makonga yake nini sijajua tena yeye mm. kashaku wa mtu nani yani mm. mchezaji mkubwa kwa hiyo mm. akiniona mimi huoga mm. analeta dhalau unajua mchezaji ukishakuwa kidogo umecheza sana mm. afu ukikutana na unamwona mtu kama nani ndo kwanza mm. mdogo ukimwangalia nini unakuwa unaleta dhalau mm. fulani mm. eh, lakini sasa kwa sababu mimi ni kwa nimefundishwa na mwalimu mwalimu kanielekeza mm. eh kwa hiyo anachotakiwa wewe ukiingia tibua tu mm. mipango yao pale yani wasifanye ile mipango wale wachezaji wazuri wana control na nini wewe tibua tibua haukumuudhi ah eh. nilimbuguzi mpaka kawa ile wamekasirika yani mpaka ile kwa wachezaji wote wale wanasema anyi mwenye mnajifa mnakaza sana mnataka kuja Dar es Salaam si msajiliwe na hizi timu kubwa ni amsajiliwi <laughs> eh sasa sasa tuka sasa tukaeleza kwa sababu sisi sio kwa sababu tunacheza huko mnatona sisi watu huko sisi watoto wa mjini huko huko eh. kwa hiyo hapa leo kitauma leo <laughs> na kweli kiliuma. Eh, na kweli kiliuma. Matokeo yalikuwa yale. Matokeo yalikuwa moja moja. Moja moja. Eh. Goal letu alifunga nani? Goal letu sisi alifunga Tiba Abdala. Tiba Abdala. Na kwao, na eh. kwao alisawazisha kitu ah, alisawazisha nani? Kitu kama Edward sijui alisawazisha mimi. Marehemu Edward Chumila. Eh, kitu hicho. Mm. 
Naam, uka pamoja na, na, na yote uka ukaondoka kaenda CBA Dodoma. Ilikuwaje ukatoka hapa kwenda CBA? Eh ni toka pale ujenzi mm. kwa sababu ujenzi ilikuwa tulivocheza mwisho wake hali yake ilikuwa ilikuwa ime, inaenda nani yani inaenda kushuka. Eh, inaenda kushuka kwa sababu ilikuwa tayari tunatishia kwa katika ile mstari mm. mstari ule wa, wa Dangers umeona. Mm. Sasa katika tulo, wa, nakumbuka tulikuwa tumevurudi hapa Dar es Salaam hapa mm. tulikuwa najiandaa ndio ile safari ya kurudi tena kwenda kucheza Mbeya. Mm. Tukamalize na wajirajela wale. Umeona? Mm. Sasa huyu ndugu yangu Karume mm. akanambia bwana hii mm. timu mimi naielewa hii. Mm. Na hivi tu timu yenyewe shaelekea kushuka hii. Mm. Bwana eh mimi ninacho kuomba mwanangu mm. tusiende. Mm. Hii tu yaache hapa hapa hii timu. Umeona? Mm. Ah, Nikamwambia sasa tuiache hapa hapa kwa nini mwanangu? Akasema bwana mimi na, na uzoefu nao kwa sababu mimi nina miaka miwili hizi timu hii. Mm. Nikienda kule napata gatabu na uli yako ya kurudi mjini. Ya kurudi mjini. Kwa hiyo sasa unasemaje ndugu yangu? Nikamwambia bwana eh sasa wewe amkuacha vitu kule kule atakuacha vitu kwa sababu kule tulikuwa tumeondoka tu na vitu vyote. Na wenzenu mliwaachaje? Wenzenu tulikuwa nakumbuka wenzenu wenzenu mliwaachaje mkuaga? Ah. Hiyo kivili cha vili kwa bado kabisa siaza mabwa mabwa. Kweli sawa kwa sababu sawa sawa. Umeona hiyo? Sasa ikabidi tuliacha nakumbuka timu tuli tuliacha wenzetu wameondoka sisi tuka tukashuka pale hapo kimilicho tunapanda magari hapa nazi mmoja. Nazi mmoja. Eh kashusha mabegi yetu upande wa pili pale. Eh tukashusha upande wetu upande wa pili huko mabegi yetu. Pale ndo Abidi Mhandu ameshukia kutoka kwa Otanga na Shengena. Ndio. Alafu alivyoshuka kaenda kufanya kazi. Kaenda kufanya kazi bye bye. Abidi Mhandu anamjua. Eh tuendelee. Sasa baada ya kushusha mabegi eh ikabidi tuka drop pale wakati tunatoka nani katika ule nani mlango wa nani wa basi ile. Ikabidi kiongozi akatuliza nyinyi mnaenda wapi? wakati gari nataka kuondoka sasa hivi tukamwambia ah kuna kitu tumenani pale tunaenda kuchukua mmm sasa tulivotoka ndo ji tukaondoka sasa tulivoondoka kabidi wale yo, viongozi akupendezewa kitendo kile mmm wakasema nyinyi tutakufungieni amtocheza tena sehemu nyingine yote tutakufungieni tu mm. hata mkisajili timu yote amwezi mkacheza mmm umeona sasa nakumbuka tulivotoka pale tena tukawa tumeachana mm. kia mtu kaenda aso zake tena mimi mm. nikarudi tena vijijini huko nani Fakala huko nikaana naendeleza masuala yangu ya nani ya mpira mpira ya nini masuala mengine ambayo ya nani mm. kulikuwa tena vikombe kule vilianzishwa tena vikombe umeona mm. yenyewe anaita ndondo hizi mm. kumbe mwezangu yule kipindi kilitokea kipindi cha usajili sasa hicho cha 97 sasa 96 inakwenda 97 mm. ikabidi Karume yeye alienda moja kwa moja kusajili CDA mm. ya Dodoma mm ya ita alienda kule akasajili CDA Dodoma akarudi alivorudi mm. alinikuta mimi nacheza mechi ya finali mm. kule Fakara mm. ambayo timu yangu mimi ya mtaani mm. inacheza na timu ya kwa keye ya mtaani mm. ndio tumeingia finali mm. timu ya kwa keye ana watu wazuri kuna Monja Liseki mm. kuna mdogo wake Castro alikuwa Castro Liseki eh Castro Liseki kuna alikuwa na zingua yuko wapi Castro alikuwa ni sigara unajua eh sio yuko wapi sio umeona Yeah. kulikuwa na wachezaji wachezaji wengi tu ambao kidogo walikuwa na majina. Sasa mimi huku timu yangu ambaye kidogo ni na uzoefu mimi niko mimi peke yangu na majanki majanki tu wa pale pale hivi jijini nini. Sasa yeah. mm. katika ile finali yeye yeah, nakumbuka na alikuja half time ishakuwa half time hapo mm. tuko bila bila. Mm. Alipofika tu akaanza ile wewe ah, wewe wewe utacheza sana huku ndondo nini? zako mimi nishasajili bwana mimi nishasajili CDA wewe mm. unacheza zako ndondo eh shauri zako tutakuwa ucheze nani ukimaliza game hii tuongee nikupe niku insu nikamwambia sawa haina sasa mimi pale alichanganya sasa unajua ile mm. kani changanya nikawa nimechanganyikiwa mm. nikawa ah umezangu kashasajili tena mimi mm. bado sijasajili na kule timu ndo nani isha kwa hivyo akasema mm. nikasema poa tukacheza ile mechi lakini mwisho wa siku wenzetu walitufunga mm. tufunga goli moja mm. baada ya kutufunga nini tulivomaliza game ile ndo tukakaa Mm. akanipa mchongo bwana eh mm. dondoka hapo na nini dodoma hapo dondoka CDA hapo nenda kasajili umeona mm. mimi nimeacha nishasajili mwana wangu bado watu wachache tu lakini kule ukienda wanataka striker sasa mm. wewe midfield utasemaje mm. na ukifika pale muone mtu mmoja anaitwa anaitwa Bahaji umeona mm. yule Bahaji atakusaidia kila kitu mm. nikamwambia sawa haina tabu mm. 
mimi si mtoto mjini maana mimi nitajua jinsi ana nini mimi nika ilipofika asubuhi tu mimi nika kwa gari nikaondoka mm. ndio safari yangu ile kwanza sasa kwenda Dodoma mm. eh, na kumbuka ni nilitoka asubuhi mpaka tukafika Morogoro pale kama kwenye saa sa 12 mm. kipindi hicho sio unajua barabara ziko so so nzuri nini eh mm. mm. fika saa 12 pale nimefika msamvu pale ni, eh, nikashuka nikasubiri ma DCM wa kipindi hicho mm. ma DCM ndio mm. usafiri wa kwenda ndio nikadondoka hadi Dodoma Dodoma tukafika na kumbuka nilifika kama kwenye usiku sana ilikuwa mm. eh mwisho wa siku ikawaje wa sidi mwisho wa siku sasa kufika pale nini asubuhi mimi nikaenda nyumbani kwake baadhi mm. eh baada ya kufika kwa baadhi nyumbani kwake lakini ilikuwa so rahisi mm. sababu yeye anielewa vizuri yani ile atujuliani vizuri kwa hiyo mimi nikatoka wakati naenda mimi nyumbani kwake sipajui mm wakati naenda mimi nilikuwa na, naelekea kwa nani ofisi ya CDA mm. ikabidi kabla sijafika ofisi ya CDA ile nikakutana na na wachezaji walikuwa wamekaa kwenye sehemu yao ile maskani yao inaitwa mwipi mm. pale kiplefti pale kiplefti eh ndio yes. kufika pale hao kuna baadhi ya wachezaji wanavoniona kina sare ilali wewe vipi dogo mm. wapi tena saa hizi nikamwambia da bwana afadhali nilivyokuwa nene mbona mimi namtafuta mtu mmoja anaitwa baadhi anaka wapi mm ndo kana bwana yeye baji rudi nyuma huko mtao wapo ndo nikaenda nikarudi nikaenda kwa baji nilipofika nikamgongea pale kumgonga katoka mwanawe mm. kutoka mwanawe ananiuliza vipi ana nataka nini nikamwambia mimi namhitaji mzee yupo akasema baba ana sita sita sasa so, unajua mm. tena ye kidogo alikuwa yuko yani alikuwa mm mtu mmoja alikuwa si umo kitu kama nani sio unajua watu walikuwa na uwezo kidogo mm. eh sasa kama mimi ndio kwanza wameniona sasa mm. mtoto ana sita kwa sasa kabidi akatokea yeye mwenyewe babake kwani nini hapo mlangoni akasema ah, kuna mtu anakuuliza ngoja nije akaja vipi kijana akamwambia safi tungasalimiana naye bali bwana mimi naitwa fulani azizi anti anaitwa nimetoka ujenzi nimekuja hapa kwa wewe kwamba ndio utanisaidia mimi kwa ajili ya usajili wa hapa akasema ah, Mbona nipa kazi mwanangu? Kaambia hakuna cha kazi, sikupi kazi bwana. Mimi nakupa wewe pesi tu. Wewe nifanyie nani? Akasema haya basi bwana, subiri. Ingia ndani hapa. Kabili ilikuwa nyacha chai pale. Ndio katoka pale sasa kanichukua mpaka ofisini. Baada ya kufika ofisini pale. Na hisi nakumbuka na nilipofika ofisini akawakuta wale viongozi wote pale CDA pale. Awakuta akaambia bwana mimi nimemleta mchezaji huyu hapa. Mm. Mchezaji msajilini huyu atatusaidia kini wale viongozi wakaaira na question mark ah katoka hapi mchezaji akamwambia bwana huyu alikuwa ujenzi asema bwana sasa ujenzi huu ah huyu nakumbuka mimi niliwafunga kule mm. niliwafunga kule nani nani CDA kule mm. asema huyu si namjua huyu anacheza na nani mid field sasa ah, sisi tunataka mastweka mm. itakuwaje sasa nani bwana kiongozi unatuletea huyu bwana huyu anacheza beki anacheza mtu wa nyuma iwezekane sisi tunataka striker mm. sisi tatizo wetu ufungaji kule mm. umeona hiyo kabidi sasa mimi nikajiongeza nikamba mm. mimi ni stweka lakini nilichezeshwa kule kutoka na uhaba wa, wa wachezaji mimi ndo nikarudishwa nicheze mid field wakasema ah sawa basi twende nikapanda juu wakaenda kumkabidhi yani mimi nichukua kanikabidhi kwa mwalimu nani mm. yule mwalimu maremu madale mm. Bernard eh Bernard Madale. Mm. Bernard akamwambia bwana msajili huyu. Unajua kipindi hicho tena zamani kusajili sio ile siyo uchukue mikataba siyo nini kama sasa hivi siyo nini. Mm. Form mama. Eh yeah. unapewa form mama pale siyo nini tiadoli hapo nini haya hela subiri hapo siyo nini. Mm. Lakini wakati mwalimu alivokabidhiwa madale bwana msajili mchezaji mm. madale akawa amekwa question mark. Mm. Unaelewa? Mm. Yaani kaikwa question mark akaona ah. Mimi huyu ah mimi siwezi nikamsajili kwa sababu mimi nataka sweka. Mm. Mimi nimekaa sana pale yani niko ndani kule chumbani nimekaa yeye akashuka kushuka mm. sasa mimi kwa utundu wangu nikaangalia ile form mama nikakuta bado wachezaji hao mm. wawili mm. ikamilika wachezaji 30 mm. usianelewa mm. sasa mimi kwani hapa mm. kuna issue hapa mm. nimekaa kaa kidogo mara kaja kiongozi vipi usha saini nikamwambia mimi sija saini mpaka sasa hivi yani akasa ah, chukua chukua form hizi nini mm. ile fasta fasta pale mm. tia dole nini Mm. Muda, muda, muda unatupa una, unatupa mkono sana. Hebu yeah. tuambie baada ya kusajiliwa ilikuwaje? Baada ya kusajiliwa bado tukarudi. Mm. Ndio sasa wanategemea kwamba sitweka. 
Mm. Mindo wana nitegemea miyako mba mindo sweka wawo. Na wewe ujua ya ukeza sweka ata siku moja. Na mimi siya wawo ujua ya ukeza ata siku moja. Ika waje, mechi yako kwanza wala fanga striker? Kwa hiyo mechi yangu wa kwanza, tulienda wala ni kucheza na milampo tabola. Mm. Eh, yani yondo, mara kwanza wala piga striker? Mara kwanza na, na piga striker, tumenda milampo tabola. Mm. Ika waje uko? Milampo tabola tofika, e, na kumbuka yale mechi tulitoka moja moja, na goli nilifunga mimi yako. Mm. Eh. Mm. Kwa ujumla ulifunga magoli mangapi CBA? CDA ai bwana kumbukumbu zamani unajua bwana sisi kumbukumbu tumekosa zamani zamani kwa kumbukumbu kwa wasta nzuri tu eh so ukaenda reli kiboko ya vigogo eh nilipotoka CDA nikashusha nikajishusha sasa mm. reli ilikuwa ishashuka mm. wale reli ilivoshuka asa walikuwa wameangalia eh wameangalia kwamba lazima tupate striker hapa mm. kwa koti ya nyavu hapa ndio timu iru, mm. irudi Wapo tia usha kwa kinara wa mabao? Eh, hapo nisha kwa kinara wa mabao. Kwa sababu nakumbuka ile ligi ile nevo kwa CDA ni, mm. ni kuwa mtu wa tatu katika ufungaji. Wa kwanza alikuwa, mm. alikuwa John Thomas Masamaki. Wapili alikuwa Mwajali Seki, mi nikawa wa tatu. Mm -hmm. eh. Sawa. Na uku reli ndo yanga ilikuona uku? Reli yanga waliniona bada ligi ile. Ligi mm. ndo kwa reli ilikuwa ligi. Nakumbuka ilikuwa ligi ya makundi ile. Mm. Ile ligi ya mwaka ilifumbili ile ilikuwa sio ligi na ni ilikuwa ligi ya makundi timu yeah. makundi manne yeah. kila kundi itoke timu mbili afu zicheze nane yeah. bola. Yeah. Walikuchukua wewe ya Yaisa na nani mwingine? Nilichukua mimi ya Yaisa alichukua Mohamed Abubakar Phantom. Unaona? Mm. Eh ndo yanga ile. Watatu tu. Kipindi tofotoka leli. Yeah. Leli tumetoka tatu. Mm. Walikupa shilingi ngapi yanga? Yanga bwana leo nakumbuka ile nilipata tulipatana nipate 800. Lakini mm. katika hizo 800 tu. Mm. Wea chato. Uwasha nini? Ilikuwa je? Nimepewa laki sita. Ndiyo. Zingine zote kwa wamu wa wamu. Lakini walimaliza. Eh, ah. Haa kumaliza ya wae mimba kaleo na idai. Wadai shengabi? Na idai laki moja. Sijali upomba kaleo. Laki moja. <laughs> Tawambia Dr. Msola wakulipe. Hache masia. Eh. Walisua mlipe mwenye zaira. Tunayo pia wakulipe. <laughs> Sao. Eh, Ulingia yanga pali kocha walikuwa nani? Ulingia yanga kocha walikuwa mkongomani ule shungu la ule shungu eh la ule shungu yeye ndo alikuwa na washambuliaji gani pale pale nilikutana na Mohamed Huseni eh Machinga eh alikuwa Idi Moshi Nyamwezi eh walikuwa Sekeloje Chambua eh kina Idi Bili mhm mm kina Saidi Mwando mm. eh ndo ndo huyo Mariam Saidi Mwando eh walikuwa wamesheheni eh, mwisho wa siku ilikwaje ulipata nafasi ya kutelekeza pale eh nilipata nafasi ya kucheza tukiona nakumbuka na tu mimi nilianza kucheza mm kombe la nyerere mm. kimelicho kombe la nyerere ambalo ndo bingwa anawakilisha sawa muda yeah. unakimbia sana tumeshavuka dakika moja tu, tuna, tuna, tuna dakika tano za ziada azizi eh, mwaka 2001 ulisababisha mechi ya ligi ya mabingwa Afrika kati ya Yanga na Islanders kule Bulawayo ikavunjika unakumbuka ilikuwaje ilivunjikaje ile mechi eh, nakumbuka ile tulitoka hapa Dar es Salaam hapa eh. mechi ilikuwa mbili mbili eh. wale jamaa walitupiga goli la tatu dakika 90 imepigwa goli la tatu mkwaju wa mbali yani ile goli Yaani ilikuwa zuri lakini yeah. refa ile alimaliza mpira na mpira uko nyavuni. Yeah. Wakati tunatoka hapa tunaenda Bulawayo. Yeah. Kule kwenye kempu yetu aliyekuja kutuaga sisi ni mtu huyu mm. alikuja talimba peke yake. Mm. Akaja pale akatuambia bwana mimi nimekuja peke yangu viongozi wote nini hawakuja lakini mm. nakupeni hizi hela za kusafiri nini na nini lakini najua nyinyi wanajeshi mtakavorudi mtapokewa sana na watu wengi mm. nyinyi tena mkafanye kazi mm. nakumbuka ndo tunatoka tunaenda nani Bulawayo watu wa hapa ilikuwa 2 2 2 hapa gol la tatu refa ni mfukoni aliokoeni aliokoa mlibebwa ndio siku nyingi imeanza kubebwa ah hiyo sio kama kubebwa yani refa tu <laughs> alimaliza tu kutoka na kama mpira ulikuwa wavuni mpira kwa wavuni mpira kaiko shapiga filimbi sio unajua tena eh eh sasa tukatoka filimbi mpira uko njiani eh Mwana wakati mpira na safiri yeye kasha piga filimbi. Yeah. Asa na chachala naye alikuwa kasha relax akajua ah mpira umeshaisha. Mm. Yeah. Sawa sawa. Mkaenda huko mmetoa draw mbili mbili baada kwa mshinde ugenye. Nikawaje huko? Mechi kavunjika. Tuovoenda Bulawayo. Tuovofika kule yani yule mwalimu kwanza mwalimu wao Bulawayo yule wa ile timu ile Elenders alikuwa mm. kajiamini sana akasema kwamba mimi timu inayokuja naitoa nisipoitoa mimi nifukuzeni kazi kazi sasa tukaingia kule tofuingia tumepokelewa nini lakini mm. mapokezi yake yalikuwa so mazuri ndio mapokezi yake yalikuwa ya kutuzo ofisha yani yeah. kwa hiyo tumezungushwa sana kwanza hivi katika hata ile maandalizi ya kupewa uwanja ule mm. wa kufanya mazoezi muone mm. tu kwa atijafanywa vizuri twende siku ya mechi 
siku ya mechi tumeenda uwanjani watu wamejaa sana uwanjani washabiki wanashangilia yani ile tume tuvoingia sisi sendo tu kwa kwanza kuingia tuvoingia atakupigwa shanga hata kidogo yani mm. eh yeah, yani hatujashangiliwa hata kidogo eh mechi imeanza mechi imeanza mm. wao wameanza kwa kasi mm. umeona wameanza kwa kasi wametushambulia sana sisi tuko tuko tunaokoa yani ndani ya dakika tano hizo sisi kazi yetu ni kuokoa tu mm. umeona mm. ilipopita dakika tano ilipopita dakika tano kwenye dakika ya nani kwenda kadi time zinazozidi kwenda sisi tulipata goli goli la kwanza lilifungwa na Saidi Maulid Saidi Maulid yeye yeah. Eh, baada ya kukibie yani kumzidi mbio yule beki ndio golo la pili eh, golo la pili lilifungwa na Tigana baada ya Said Maulidi tena kwa, kwa sababu yeye ndo alikuwa amani za mechi wao walipata goli kule hakupata ah, hata goli hata moja eh, ikawaje baadaye baadaye sasa ndo nika tukatursiswa mimi nikaingia mimi na Mbuna eh. baada ya kuingia mimi na Mbuna eh. mwalimu akasema nendeni mka, mkafanye kazi ya mkamalize kazi kazi tayari eh, eh tofungia mwalimu alikuwa nani Mwalimu alikuwa Bonifasi. Bonifasi mkwasa. Eh na na Mize. Mm. Sasa tulipoingia tukawa tume wale wanakuja. Yeah. Baada ya kuja ikapigwa mpira. Baada ya kupigwa mpira ukadon kati kati. Yeah. Mimi sasa mimi ndio nilikuwa nimebaki mbele peke yeah. yangu. Mimi nimebaki wewe baki mbele kwa sababu wewe yeah. una uwezo wa kukana mpira nini? Mm. Mpira ulivyofika nani ulivyopigwa mrefu long ball mm. ukafika kati kati mimi nikao nikao shield. Baada ya kushield nikageuka. Kugeuka nika nikaona na watu wawili. Mm. Ngona kwa nini nirudi? Mm. Ngoja niende niwafuate. Nikawafuata nikampunguza wa kwanza. Mm. Namfuata mwingine wa pili. Mm. Kuja nikapunguza na ingia kwenye boxi. Nimeingia kwenye boxi akala. Yule akanikata. Penati. Ikawa penati. Sasa watu wakaona ah tishapigwa mbili. Eh. Na hii penati. Eh. Hii si goli la tatu hii. Eh. Kwa nini sasa? Eh. Mimi niko chini pale. Eh zikaanza kurushwa chupa kule juu kule. Bwana. Eh. eh. Akawa wale washabiki wa wakuba wanaona sasa hili shaka fedha. Yeah. Akawa wanaosha chupa sasa. Ah, ikabidi pale kanyanyuka tukarudi kati. Mm. Refa ka wote sisi wa sisi na marefali, waamuzi wale wote tumekaa kati bwana. Mm. Baada ya kukaa kati refa akasubiri subiri kidogo akaja askari, wakatuzingira, mm. wakatupeleka ndani kwenye vyumba vile. Mm. Baada ya kufika vyumbani kabidi Lefa ndo amemaliza mpira ndo umeisha hapa tena hakuna haja ya kuendelea. Alipeleka Yanga hatua 16 bora liga mabingwa Afrika. Kaenda hatua 16 bora. Nakutana na Melody Sundowns. Mechi ya kwanza mkafungwa 3-2 kule Afrika Kusini. Mechi ya kwanza tulipigwa kule 3-2. Mm. Watu tukawa tunajua kabisa tunarudi nyumbani. Mm. Tunakuja tupate goli moja, tuingie kwenye ligi, kwenye nani kwenye makundi tupate hela. Watu tulikuwa mm. tumeka kilini tuchukue hela. Hela. Muone kwa sababu tukiingia makundi kuna hela. Ikawaje Mwanza? Sasa mwanza bali ah bwana wewe acha tu. Mm. Ilikuwa tatu tatu mechi ilisha tatu tatu. Sawa. Mm. Azizi tumalizie na hii moja. E, November 15 e, katika kombe la Fati kule Arusha ulifunga yeah. goli moja si, Yanga inaishinda Simba mbili moja kombe la Fati. Hebu tukumbushe hii mechi kwa haraka haraka na, na dakika moja ya kutuelezea kabla tujaaga hapa. Nakumbuka ile mechi ile wakati tunajiandaa tuko Dar es Salaam hapa tuko Kigamboni kule. Mm. Wale masini ya wote wale wazoefu wale walikuwa awaji mazoezini. Mm, Mbona kina kina Edibili, kina Mohamed Hussein, yeah. wote walikuwa yani wao ndio masteka tunaotegemewa. Mm. Asawa waka awaji mazoezini wa unajua tena wa, waka, kwa sababu ile mechi ni kubwa mm. walikuwa wenyewe na, na mambo yao wenyewe si unajua mechi zile zikija ndio mechi za hela. Eh za hela. Sasa mwalimu Shungu tulivyokuwa naye akasema bwana nyinyi nyinyi ni wasajili nyinyi wa wapi wapi yenyewe wapi ndio mtakwenda kucheza hii game mm. msiogope wa nini mtacheza nyinyi kama watu hawataki kuja nini nyinyi mtaenda kucheza nini basi baada tumefafa mazoezi wetu tumejiandaa vizuri ndio tuka tukaelekea tuka Arusha mm. kwenda kwenye hiyo mechi wakati tunaenda kwenye ile mechi afu kiangalia walibaki wale kina kina, kina edi walibaki edi Mohamed Hussein wote walibaki hapo mm. sasa ndio tukaenda kule wakati huo ndio tuko vijana tuko mimi yuko nani maazi tendwa eh, eh muona Vincent Tendwa ndo walikuwa wazoefu wale kidogo walikuwa washachaza chaza alimayai alimayai mm. kina mbuna muona mm. ndo tukaenda baada kuenda kule nakumbuka uwanjani mimi nimepangwa namba 9 mm. na nimepewa jezi ambayo <laughs> yani unajua zamani jezi ile namba 9 ile yanga ile mm. ilikuwa Mohamed ndo jezi yake ile Hmm. Sasa ile ilikuwa jezi ile hata kwenye mechi za kirafiki ikiwa imewekwa pale yani watu kuichagua wanaiogopa ile hawaichukui. Ya Mohamed Hussein. Ya Mohamed Hussein kwa watu wanaiogopa kuichukua. Eh. Akija sasa mimi nikapewa ile jezi. Kabwa na wewe leo kwa sababu wewe sitweka chukua ile jezi. 
Mimi nikaivaa. Eh. Eh, kuivaa ile tukaingia uwanjani. Eh. Na nakumbuka mimi nilifu nani sisi nani walianza kutufunga wao Simba. Mm. Alitufunga Ali Yusuf Tigana. Tigana dakika 37. Eh. Eh. Alitufunga dakika 37 kwa kichwa ile. Kichwa eh. chenyewe lakini kilikuwa na nani kama alikuwa kapiga kama mkono, kwa mkono. Kwa mkono Eh baada ya baada kucheza kwa dakika kama tatu kama hazijafika hata dakika 5 mimi nikasawazisha. Mm. Dakika 40 utawazisha. Eh nikasawazisha. Baada ya kusawazisha tukaenda back after time moja moja. Mm. Lakini uweze ukaamini cha ajabu yani ile ile half time mimi niko kule kwenye vyumba vya kubadilishia nilishikwa na tumbo la ku, la kuwala. Mm. Yaani hata hata jisa hata yale yanaeleza ukweli yani ile hata jisi ile fotoka yani Mbaka mwalimu alikuwa na shanga. Mwona ya. Kwa kwa aje. Kabini mwalimu alikuwa, yani nikuwa na, na alisha mfulurizo. Yani ehe. ajabu, yani nime, we, we, we tufikiria mwenye kwa mba mtu unaalisha. Yani nime alisha. Asa ilikuwa aje uko dressing room kwa ulikuwa na kwa nachoni. Uwe vipi asa mwana mitumbo lina. Nime nichefua sana. Uwe kabini mtugwe sabu. Mwona ya. Kabini mwalimu akasema aje wewe. Kwa sabu umenda, umenda mdamlefu. Usiendele. Tabidi wewe akafanya sabu. Umeona? Na kweli mimi kwa hoi kweli yani ile e. watu wanacheza uwanjani wamerudi uwanjani mimi kwa kule kule nani kwenye chupa cha kubadilishia yani ile e. akaingia nani? Akaingia tendwa. Tendwa. Tendo. Wewe wewe ulifikiri bani jezi imesawisha huyu <laughs> mara. <laughs> Bale. Likuwa na Aziz Said Msoko ale katika wabi ya kwanza as possible. Ile story kati za noga na muda na wenyewe ume, ume, umezidi kwa kawaida eh awami ya kwanza wani nusu saa lakini tumevuka kama wanavyoweza kuangalia saa yako tayari ni saa mbili na dakika kumi. story na Aziz Ante nadhani asijaisha tutatafuta namna tumwalike siku nyingine aje tuendelee na hizi story za maisha yake ya mpira kwa sasa hivi tutakwenda kwenye mapumziko tukirejea kwenye wami ya pili tutaendelea na uhondo mwingine ndani ya sports eh yameta Mahmoud Benzumeri usiondoke kaa hapo hapo tunauli muda simbe Shukrani sana isada kwa kutulijesha kwa ajili ya wami ya pili ya Sports AM. Na nianze na pambano la ngumi za kulipu wa jana uwanja wa uhuru mjini Dares Club mtanzania. Bondia Hassan Mwakinyo amengara baada ya kuipeperusha vema bendera ya nchi yake kwa ushindi wa pointi zidi ya mpizani wake kutoka ufilipino ani utinampai. Katika pambano kali lufanyika usiku wa jana likionyeshwa moja kwa moja na Azam Sports 2. Liko pambano kali na Mtanzania alikuwa na wakati mgumu ilibidi aonyeshe ujuzi wake e, wa kutosha kabisa katika masumbwi akihimili vishindo vya mpinzani wake na kuna wakati alionekana kabisa kuelemewa lakini akasimama imara na kumaliza pambano hilo vyema kabisa e, akipata ushindi wa point za majaji wawili ukijaji mmoja akitoa sare pambano hilo ongea kwa Hassan Mwakenyo taarifa nyingine ni kuhusu club ya Yanga Dar es Salaam jana imeendeleza wimbi la ushindi katika ligi ya Tanzania bara baada ya kuwachapa wenyeji alaya mbili moja uwanja wa Sisem Kirumba mjini Mwanza kwa mara nyingine mshambuliaji mkongo mani huyu David Molinga Falkawa naibuka shujaa wa timu kufunga bao la ushindi bao uzuri kabisa anapokea pasi ya kiungo <coughs> Deus Kaseke eh anawachambua mabeki pale anawageuza ana, 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 geuza anapindua kwenye boxi anapiga shuti ma, maina magoli ambayo kipindicho alikuwa anafunga sana Mohamed Hussein Machinga kwa hivyo jana Moringa aiturudisha nyuma kidogo kudukumbusha ubora wa striker tulokuwa nao kipindi hiko Yanga inashinda mechi ya tatu mfurie chini ya kocha wa muda Charles Boniface Mkwasa Waliwo huo Azam FC inaendelea na maandalizi ya mchezo wake wa kesho wa ligi kuu ya Tanzania bara zile JKT Tanzania ambao utapiga uwanja wa Azam Complex Chamazi mjini Dar es Salaam. Azam nao wametoka mjini Mwanza na utakumbuka walichapa hii alliance goal 5 bila. Mm -hmm. Na club ya Simba inatarajiwa kufanya mkutano wake mkuu wa mwaka Desemba 8. E, katika ukumbi wa JNICC katika hati ya jiji e, ukiwa na agenda kumi. Kubwa zaidi ni 
<coughs> uwasilishaji wa taarifa ya fedha kwa msimu wa 2018 2019 ajenda nyingine muhimu ni kuthibitisha muktasari wa mkutano mkuu wa 2018 yatokana na mkutano mkuu wa 2018 hotuba ya mwenyekiti wa mkutano na hotuba ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mohamed Mo Teuj Taarifa nyingine ni kuhusu michuano ya Azam Sports Federation Cup inatarajiwa kuendelea leo kwa mechi kadha kuchezwa kwenye viwanja tofauti ikiwemo mabingwa wa zamani wa nchi hii e, katika ligi ya muungano wakati wa African Sports ya Tanga leo atakuwa na mnyana ni DIT, timu ya DT B Dar es Salaam e, zote ni za daraja la kwanza hili mchezo ambao utafanyika uwanja wa Mpokwani kule Tanga wakati mabingwa wengine wa zamani wa ligi kuu ya Tanzania bara lakini Tukuyu Stars nayo ya daraja la kwanza watakuwa wageni wa New Life e, uwanja wa Azimio mkoani Katavi na, na hapa studio naye mkurugenzi wa mashindano wa shirikisho la soka Tanzania TFF mkofunzi wa FIFA mwalimu wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania eh, na klabu nyingine mbali mbali lakini pia ni seme ni kocha wa zamani wa klabu ya Simba ambaye moyo ni mwake amehifadhi klabu hiyo ya Msimbazi Salum Madadi karibu sana mwalimu <laughs> umecheka kwamba moyo ni mwako umehifadhi Simba lakini shindo kweli mwalimu nimehifadhi timu nyingi tu mwenye ah bwana mwalimu bwana <laughs> sikuna kufahamu vizuri mwa eh? <laughs> wewe ni simba. <laughs> eh, na umetumikia simba kwa kwa, kwa mafanikio. Ya yeah, ni kweli, nimetumikia mm. simba kwa mafanikio. Kuna siku nitakualika tuzungumze kama 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 wanavyoalika watu wengine wewe na mpira. Hebu leo tuzungumze michuano ya Azam Sports kwa jina ni Kaf mm, mm, mm. mm. Imefikia wapi? Leo bwana kwenye michuano ya Azam Federation Cup cha kwanza kabisa. Mm. Ni kwa shukuru sponsors wetu. Mm. Um, wanaendeleza ushirikiano hatuna matatizo kabisa kabisa mm. wanafanya fundings zao vizuri mm. na kwa kusema kweli timu zetu hazikupata shida yoyote kuanzia mm. raundi ya awali raundi ya kwanza mpaka tumecheza second round tumekwenda vizuri sana 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 mm -hmm. wengine wanastahiki tuwashukuru sana ni makatibu wa vyama vya mpira mikoa Sawa so, sawa. So. Um, kwa kusema kweli tumeachana na mindset za kizamani. Mm. Sasa hivi unawapelekea pesa zinakwenda kwa walengwa kama zilivyokusudiwa. Mm. Eh, kwa kusema kweli mtoto ushirikiano mkubwa sana. Eh, Niwashukuru makatibu na wenye viti na uongozi wa vyama vya mpira mikoa kwa kusema kweli kwa namna wanavyotupa ushirikiano na walivyotusaidia kuifanikisha hii Azam Federation Cup. Ndiyo ndiyo. Yeah. Tunakwenda kwenye raundi ya pili hali ya kiushindani koje paka sasa Tunakwenda raundi ya tatu, tunakwenda kwenye raundi ya 64 Mm um, timu 64 ambazo zimeanza jana yes. mechi zimekuza jana ngapi mbili Yeah kwa kusema kweli ushindani ni mkubwa sana mm. na nitumie fursa hii kuwakumbusha vigogo mm. vigogo kwa maana ya timu za premier league mm. wasijisahau hata kidogo mm. timu zimejipanga vizuri sana na kwa kusema kweli zina nia ya kuendelea kuonyesha maajabu. Tumeona maajabu kwenye misimu iliyopita. Mm. E, timu kubwa kubwa zinatolewa na timu ambazo hata watu wa kuzifikiria. Mm. Msimu huu hiyo hali ni, ni, ni kubwa zaidi. Mm. Kwa hiyo kwa kusema kweli ndugu zangu wa Premier League wajiandae vizuri wala usiandareti ya mashindano. Mhm. Mm kuona timu aina ya ihefu iliyokaribia kuitoa <laughs> yanga misimu hii iliyopita. <laughs> Eh? Na na kwa bahati mbaya umenitajia hefu mm. ilibidi tuiondoe kwenye 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 mashindano haya sababu ilishindwa kucheza ligi. Okay. Hefu na Forest Ndiyo. ya Kilimanjaro mm. walishindwa kucheza ligi kwa hiyo hawakuqualify kucheza mashindano. Kucheza haya mashindano. Aha. Sasa sijui kama ni ni nukusi hiyo hiyo ya kui, ya kukaribia kuifunga timu kubwa. <laughs> <laughs> kwa sababu kiwagusa kidogo lazima laana ikupate. Lazima laana ikupate <laughs> lakini kwa kusema kweli timu zote zimeonyesha nia hasa ya kushindana. Mm. Na um, lengo letu limitimia, limitimia kwa sababu tutegemea tuwe na timu 120 nizo shiriki. Mm. Asa ukiondoa hizi mbili mm. tumekuwa na timu 118 sihaba. Mm. Um, zimetujengea taswira nzuri kwenye mpira wetu. Sawa. So, mwalimu weekend hii tuna mechi za hatua 34. Yeah. 34 bora. Ayoana baada ya hapo tutabaki na timu 32. Yeah bila shaka ndio vigogo wataanza timu za ligi kuu zitaanza kuingilia hapo. Sawa sawa. Draw itachezwa lini ya atua um, ya 32. Tumewasiliana na sponsor wetu tunakusudia mm. draw tuifanye siku ya tarehe 4. Mm. 
kama watu kushauri vinginevyo na, nani mdhamini wenu mdhamini wetu ni Azam 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 Media okay yeah mhm mm um, hiyo ndio siku tunakusudia iwe 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 draw mm -hmm. na um, ni kwa ajili ya mechi za mwezi wa 12 mm. tarehe 22 23 na 24 mm. 21 22 23 mhm mm um, mm. tutajua timu gani 32 bora zimebaki mhm mm kwa maana hatua hii ni ya timu ya Premier League mm. first division mm. na walio qualify kwenye hatua iliyopita mm. kwa hiyo ni hatua ngumu zaidi mm -hmm. msimu 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 uliopita finali ya Azam Penyalisha Cup ilichezwa Ilulu Lindi yeah. e, kabla ya hapo finali ilipigwa Shamra Beji na kabla ya hapo ilipigwa Jamhuri ya Dodoma awali hapo finali zilipigwa yeah, Dar es yeah. Salaam hapa Tume, tumetoa nafasi mm. ya kwanza mikoa kubidi kuomba ku, ku, ku host. Mm. Kwa hiyo tunasubiri um, muda ufike tuseme ni mkoa gani. Mm -hmm. Lakini <clears throat> tunashukuru karibu kila mkoa aliyo host umefanya vizuri sana. Mm. Na naamini Lindi ilivunja rekodi mwaka jana. Mm. Msimu uliopita. Mm. Nimefurahi mwenyambia e, msimu huu makatibu wa, wa vyama vya mikoa wanawapo ushirikiano mzuri fedha zinafika kwa wakati kwa walengwa. Hiyo exactly. ni changamoto ya kwanza ilijitokeza msimu uliopita. Lakini exactly. pia kuko na changamoto ya rufaa. Rufaa zilikuwa nyingi msimu uliopita. Vipi msimu huu? Mwaka huu kwa kusoma kweli hatuna rufaa. Mm. Um, na hili nalo tuwashukuru vilabu vya ushiriki kwamba vimeingia kwenye mashindano vikiwa vinaelewa mm. um, taratibu zote na kwa kusema kweli mashindano sasa hivi tumeanza kuyazoea. Kwa hiyo hatuna rufaa yoyote mpaka sasa hivi. Nikushukuru mwalimu Madadi labda kama e, unala kuongezea lolote lile kabla sijakuaga yenye ndio na habari. Na ingi. kuongezea ilikuwa ni kuwapongeza dada zetu mm. waliomaliza wali sakafa juzi. Mm. Um, kwa kusema kweli e, mpira wa wanawake sasa hivi umepata hadhi ile ile ya mpira wa wanaume. Mm watu wote ni mashahidi katika nchi hii namna ulivyokuwa unajua uzo uwanja wa chamazi mm. e, lile ni, ni tukio kubwa sana kwenye historia ya mpira wa nchi hii na limetupa heshima sana katika ngazi za kafu na fifa sawa sawa na kushukuru mwalimu niseme karibu tena Azam TV tutakuwa tu kwenye draw nam e, mlango ule pale pale mlango mzuri sana wewe kupitia pale tafutana kwenye maeneo yetu yale. Naam ni alikuwa ni mwalimu Salum Madadi kama alivyokuambia pia ni mkofunzi wa FIFA huyu na ni kocha wa zamani wa timu za taifa za Tanzania hapa na klabu ya Simba ya Dar es Salaam. E, mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Mbwana Adi Samata leo anatarajiwa kuongoza klabu yake Ras Genki katika mchezo wa Liga ya Daraja ya Kwanza A Ubelgiji dhidi ya Sim Trident kuanzia saa 4:30 usiku uwanja wa Lumini Sarena Genki. Mabingwa wa hao watetezi wanasafiri katika msimu mgumu wanacheza wakiwa wamevuna pointi 21 katika mechi 15. Maana yake wanazidiwa pointi 15 na Vinara wa ligi hiyo kwa msimu huu Club Brugge. Na Oman itapigwa saa moja na nusu na mechi nyingine kati ya Bahrain na Saudi Arabia itafuatia saa mbili kamili. Ni hayo niliyofanikiwa kukusanyia ama kuyapata kwenye meza ya Sports AM leo na sasa moja kwa moja na wageukia wachambuzi wangu kwa ajili ya mijadala e, mbali mbali ya kimichezo tulionayo siku hii ya leo e, kubwa likiwa ni ligi kuu ya Tanzania bara iliendelea jana tukaishuhudia klabu ya Yanga ipata ushindi wa goli mbili moja <coughs> dhidi ya wenyeji Alliance ambao awali hapo siku chache zilizopita walifungwa tano bila na Azam FC alikadhalika jana kwa mapambano kubwa la ngumi kati ya Hassan Mwakinyo na Mfilipino eti nampai e, tutaangazia hayo mawili bila kusahau pia Mustakbali wa kocha Mbelgiji wa klabu ya Simba Patrick Osems ambaye kwa sasa amesimamishwa kwa sababu ambazo hazijawekwa wazi tutajaribu kutazama sakata la mwalimu huyu e, na kama muda ukiruhusu tutaangazia kikosi cha Kilimanjaro Stars na mambo mengine kadha wa kadha nikwambie tu leo katika meza yangu ama da watu langu la wachambuzi nina magwiji wa habari hawa magwiji wa taaluma ya habari watupu hapa na wahariri wa kiwango cha uhariri utendaji wahariri wa kiwango cha juu kabisa kwenye vyombo vya habari <coughs> nikianza na naibu mhariri mtendaji wa magazeti ya chama uhuru mzaendo na bodani na madhani mbaduke kulia Kadikati naye mwanahabari mwingine msomi bwana Nasongelia Kilinga yeye ni mhariri 
wa michezo wa Gazette la Daily News na kushoto pale na msomi mwingine mwanataaluma ya habari Amiri Mhando e, ambaye ni mhariri wa magazeti ya wa gazeti la michezo la sport leo kutoka kampuni ya magazeti ya serikali TSN yeye anatoka katika nyumba moja na na Songelia Kilinga na kwa ujumla wote ni magwiji wa taaluma ya habari za michezo karibuni ndugu zangu sana sana ndam jana tumeona mabingwa wa nchi hii yanga mabingwa wa historia wa nchi hii yanga kumbrazi mabingwa wa historia wa nchi mabingwa wa nchi ni simba kale ni champion wakipata ushindi wa tatu mfululizo chini ya kocha mpya cha Bonface Mkwasa eh ramadhani mbaduka nianze na wewe yeah. kwanza mechi ilikuwa aje ilikuwa mechi ya gani mechi naweza kusema kwa kiasi fulani ili balance kwa maana kwamba nafasi walikuwa wanatengeneza kila upande lakini mwisho wa siku wazoefu kama walivyotoka kusema mwenyewe mabingwa wa kihistoria kwa maana kuchukua mara nyingi kuliko klabu nyingine wakashinda lakini kiufupi ilikuwa ni mechi kiasi fulani mifanana ni hasa nikiangalia nafasi zilizokuwa zinakuwa created na makosa yaliyokuwa yakifanywa kwa pande zote mbili kiasi kwamba yeyote pengine alikuwa na uwezo wa kushinda ushindi mnono lakini hatimaye mwisho wa siku yanga ameshinda mbili moja lakini kwa ufupi the way nilivyoiona yanga bado ana kazi ya kufanya hasa kwenye striking force wakipata nafasi waitumie ili tatizo nadhani wanaendelea kulifanya kazi kwa maana at least wamepata mbili goli, goli mbili away lakini bado wana kazi ya kufanya bench la ufundi kwa maana kwa makina nafasi wakipata waitumie lakini alliance pia wapunguze ma, makosa ambayo eh, sama bahati mbaya sana watanisamee ni makosa ya kitoto mingine kwa sababu ni very basics makosa wanayafanya hii ni alliance schools mzee eh, na shule ni kwa ajili ya watoto ya yeah, inaweza kwa sababu hiyo sawa das yanga eh, walishinda mbili moja No. lakini kama alivyoongea na mwadhani mbaduke watu walitarajia yanga ingepata ushindi mnono pia baada ya Azam kuvuna tano bila pale nini kilikwamisha yanga jana kusherekea zaidi ya mabao mawili ah uh, si siwezi kusema kwamba yanga walikwama kwa maana kwamba huwezi kwenda na matokeo mfuko ni kwamba kutegemea kwa sababu Azam alipata tano basi na mimi nitaenda kupata tano au nitafunga sita ilikuwa ni mchezo mgumu kwa pande zote mbili na yana kidogo alliance pamoja na makosa yao ya kitoto school boys era walionyesha determination wali fight walikuwa wanarudi mchezoni hasa second half lakini kilichowabeba zaidi yanga jana eh, ni nadhani form ya Deus Kaseke Kaseke yuko kwenye form nzuri alicheza mchezo mzuri sana jana na Juma Abdul kwa kule amerudi vizuri mipira yake mirefu ndani ya box ilisaidia sana yanga kupata zile ushindi wa mabao mawili ah, lakini vile vile ah, Uh, Ali Sonso ambaye jana alicheza kama beki wa midfield wa, wa kwenye bezo wa, wa mwisho alicheza vizuri na wengi hawakutarajia kwa maana kwamba labda walifikia atakuwa na mistake zilikuepo lakini kwangu mimi alicheza mchezo mzuri sana. Mhm. Mm Sawa, so, Amiri Mbando, no. vipi kiwango cha timu chini ya Mkwasa kulinganisha na wakati wa Zaira hadi sasa tena mechi ya tatu kiwango cha timu au kizungumzia kiwango cha timu kiujumla kwa maana ya ya, ya, ya ya ile muunganiko bado Mm. Mimi naiona bado hakuna mabadiliko makubwa isipokuwa kuna kitu kimeongezeka kwa maana kwamba ile ya mchezaji mmoja mmoja kujitoa. Yaani sasa hivi naona wachezaji wanajitoa zaidi kuliko wakati wa wazahera. Wa na hii huwa inatokea kwa maana wanafanya mabadiliko kwenye benchi la ufundi. Kila mchezaji anayepata nafasi ya kucheza anataka kumuonyesha mwalimu kwamba kwamba aendelee yani kupewa nafasi aendelee kuaminika kwenye timu. Kwa hiyo ukiangalia mchezaji mmoja mmoja walivyo wa yanga wanavyocheza kwa kweli unaona kwamba sasa kuna mabadiliko. Kwa hiyo kama ni, ni, ni eneo ambalo Mkwasa amefanikiwa kwa kiasi kikubwa saizi ni, ni, ni wachezaji kuwa na saikolojia ya, 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 ya kujiamini zaidi uwanjani na kutafuta nafasi ya kuendelea kucheza kwenye timu. Lakini kwa maana ya, ya muunganiko bado kiwaangalia yanga wanavyocheza wakiwa na mpira. Wakiwa wamenyang'anywa mpira. Yaani unaona kabisa kwamba sio timu ambayo ime, i, 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 iko pamoja yani ambayo ni timu ambayo inacheza kama timu. Pengine ni kwa sababu ya muda mfupi lakini naamini kadri siku tunavyozidi kwenda mbele mwalimu akikaa na timu itaimarika zaidi na pengine mechi yetu ya mechi ya kesho kutu yeah. atakaocheza na na na, na KMC inaweza ika ikaamua kwamba sasa tunaweza tukaanza kuhukumu kuanzia hapo labda nashukuru sana Ameri Mhando kama nezi wako hayo mazuri eh na madhani Bwaduke Bondia Samani Samani Mamu kidogo tu Samani mm. kingine cha kuwakumbusha mashabiki na hasa wayanga wajue timu yao mpaka dakika kuchukua mechi tano izopita ndio timu pekee ambayo imeshinda zote 100% kwa sababu Atari alitoka alikuwa ameshinda mechi mbili 
kwa maana kwamba na kosti moja bila na mbao moja bila kaja mkuasa kwa ndana akapiga moja bila akapiga jikiti tatu mbili na jana ameshinda kwa hiyo malengo makuu ya timu ambayo ni ushindi wana mechi tano mfululizo wanashinda wana perform vizuri sana mpaka dakika kwa kiwango cha asilimia sita wakizidiwa tu na simba kwa maana in terms of percentages kwa wanaenda vizuri sana lakini kwa maana wana, 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 wanashinda dhidi ya timu zipi leo nao pia huambia watu ah sasa hicho nacho sasa <coughs> ndio cho ambacho kilikuwa kinajengwa argument ya kumuondoa aliyepita kwa maana ushindi hata aliyepita alikuwa anashinda maki ameondoka akiwa ameshinda mechi mbili mfululizo kwa aliyekuja alete mpira mtamu ashinde vizuri wa dominate lakini ni mchakato wamvumilie sawa asante bodi hasa ni makinyo usiku wa jana amemshinda mpinzani wake Anet Nampe kutoka Ufilipino Zee. kwa points za majaji wawili kwa mmoja e, bila shaka mbwaduke uliangalia pambano mwanzo mwisho nilikuaje pambano ilikuwa gumu na zito na bahati mbaya sana kwa wale ambao sio wazoefu kuangalia mapambano ya mechi za kiufundi kama zile najua wengi kama hawakuelewa elewa hivi mm. kwa maana kwamba mwakinyo timu ameshinda kwa point majaji walimpa kuna mmoja 97 kwa 93 i mean kuna mwingine 96 kwa 96 mwingine 98 nadhani kwa 92 kwa hiyo alishinda kwa points lakini wasiofahamu kidogo wamevurugwa vurugwa ni kwamba napenda tu niongezea hapa hata kama ukuniuliza moja kwa moja mm. ni kwamba kuna staili nyingi za kupambana mm. kwenye soka watu wamezoea kuna kitu inaitwa kupaki basi mm. una allow opponents a <coughs> dominate possession una dominate space katika ngumi pia kuna kitu cha wanaita wenyewe eh, rope the dope. Hmm. Na kaa kwenye kamba na muasisi wake ni Gwiji Almarhum Muhammad Ali. Muhammad Ali. Yeah. Ali na ilianza kuonekana mwaka 74 katika pambano lake kubwa sana dhidi ya George Foreman. Ili pambano maarufu linaloitwa Rambo in the Jungle. Hmm. Na na yeye ndo muasisi wa hiyo wanaita rope the dope. Hmm. Unamchosha mpizani wako kwa kumruhusu apige ngumi nyingi sana. Unakwambia number of punches in bunches. Mm. Yaani kama furushi hivi la ngumi zipigwe mm. ambazo lakini hazina madhara yoyote, hazina pointi. Mm. Kwa hiyo utaziona zinatoka kama umeme pa 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 na Wafilipino wakiongozwa na master wao Senator Mani Pakiao ndo staili yao wanapiga ngumi nyingi sana. Mm. Kwa hiyo kiufundi tumi alichofanya mwakinyo ndicho ambacho alifanya Floyd Mayweather hata pambao na, na Pakiao. Mm. Kwa wanaoangalia wanaona ngumi nyingi sana alikuwa anapiga <coughs> Pakiao mm. na kukumbusha kwenye pambano lao hilo hili ni reflect hili la jana. Mm. Pakiao E, t, ni, kuna kuna sh, katika mapambano pale kwenye ngumi kwa mfano kuna kitu inaitwa power punches mm. power punches paki yao katika pambano alipiga 266 mm. Fred Mayweather alipiga 168 mm. yani 266 kwa 168 hizo power punches mm. zilizo land zilizo tua na zikazaa mm. points mm. paki yao katika 266 amepiga 63 mm. e, Floyd Mayweather mm. alipiga 81 mm. lakini pia katika kila round akipiga ngumi ngumi 36 zilikuwa zinatua kwa pakiao average mm. pakiao alikuwa anapiga ngumi 35 zinatua sita mm. na hili ndio limefanya mpaka dakika hii e, mpaka anastaafu ile rasmi rasmi Floyd Mayweather hakuna aliyempiga staili yake ni hii kwa lugha nyingine chezi kama ni soka unalinganisha na Barcelona alafu unalinganisha na mifumo ya Mourinho ya 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 451 kwa hiyo pakiao i mean Fred Mayweather ile copy ndio anatumia mwakinyo yani kwamba kwa maana mashabiki wanavyoona jamaa anakuja anapiga nyingi hazina maana yoyote kwa sababu nyingi hazicount ye yeah, kwa mfano Fred Mayweather watu wote aliowapiga akiwemo Dela Hoya mm. akiwemo Canaris kama Scorsese na lake Dela Hoya alimpiga uzee nyingi lakini eh? mm. yeah. yes lakini kwa kwa maana Fred Fred Mayweather ajiwe kupigwa mm. katika anamwele ana kubwa kwamba Mayweather alimpiga King Oscar o king oscar akiwa mzee tiani sawa mimi ninachochukua ni pointi yake yani walowapiga wengi nimemtaja huyu mmoja wapo anasema mm. ni ngumu sana kumpiga eh Fred Mayweather kwa sababu yeye wana kuachia na anakutamanisha urushe ngumi za kutosha tu alafu hazina maana kwa sababu iko very fast mm. katika kukwepa alafu yeye haoni tabu kupiga ngumi tatu mbili zinatosha za point mm. kwa mwisho wa siku ana collect point kila round mwisho wa siku yeye ajalishi ameshindaje kwa KO kwa points lakini mwisho wa siku anakuwa ameshinda kwa mtindo huu hajawahi kupigwa kwa hiyo jana ninakiona kwa makinyo kwa eneo hili lakini eneo ambalo benchi lake la ufundi anatakiwa afanyie kazi ukiwa umeruhusu sasa opponents wako aje apige ngumi nyingi maana mm. nao uwe fast wakati mwingine wewe sasa wakati wa kukaunta urudi nao ushambulie yeye raundi ya kwanza mpaka ya mwisho anaruhusu aweka kwenye hiyo kamba kama nataka kumwiga Mohamed Ali yeye hey, rope the dope waboreshe eneo hili na pia asiruhusi kuchoka kwa sababu ukipigwa ngumi nyingi za tumbo unanyonyeshwa mwisho ni alikuwa anaelekea kuchoka si katika unadhani ni katika dunia ya leo kwamba eh, rob the dope anaweza kufanya kazi kwa sababu wakati huo tulikuwa watu wengi walikuwa hawako vizuri physically ilikuwa wanapigana kwa skills zaidi 
Sasa hivi kila mtu ana hard punch, kila mtu ana fiziki. Mm-hmm. Kwamba zamani unaweza ukaropa uka, uka the dope alafu ukafanikiwa. Unaweza ukaweka hata mikono chini hivi squeeze watu wako fiziki sana <coughs> yani. Ni hoja ya mjadala lakini unaposema wakati huu huyu Floyd Mayweather ndio huyu nyuzi tu hapa nitoka kupigana na peke yao lakini jana mwakinyo amempiga lakini mtu. kumbuka tunazungumzia featherweight tunazungumzia na superweight ambayo is almost light middle hizi division ambazo unaanza kuelekea kwenye <coughs> ukifika kwenye light middle unaiona cruiser ukiwa <coughs> cruiser unaiona heavy ukiwa heavy unaiona super heavy <coughs> yani <coughs> you can't compare to featherweight Sijui ndio maana nasema kwa mjada lakini ni kwamba style za kupigana regardless of the <coughs> nini eh, rank na hizo kama ni heavyweight kama ni welter superweight divisions st- yeah. divisions style ni zile zile mm. na ndio ambazo mwakinyo ameshinda jana na Mayweather hajai kupigwa mpaka anamaliza yani ni kwamba bahati mbaya sana mm. inawaboa mashabiki style ile haivuti lakini unashinda sawa so, uh, nas ame ameanalyze vizuri sana na madhani mbaduke mpaka mm. ikanonogia ikabidi aanze kumuuliza tena alirudisha nyumba kidogo eh la pamoja na yote hapo mwakinywa ambaye watu walimtarajia alimuona akipigana yeye kwa kufata mm. katika mapambano yake ya yaliyopita hata yale yaliyopigana nje mwakinywa ndo alikuwa anaenda na mm. alikuwa mwakinywa wa kusubiri na tukuo na sababu za kusubiri kwa sababu hata kwa height amemzidi yule bwana hata kwa weight amemzidi yule bwana ilikuwa ni alikuwa na alikuwa, kwa nini alikuwa nasubiri labda alikuwa na tatizo gani mimi ni nafikiri mbeduke amesema vizuri sana mm. hapa mwisho ni kwamba uh, ile coaching na ya, ya, ya mwakinyo inabidi ifanyie kazi <coughs> kile alichokionyesha jana maana kukaa kwenye kwenye rope zaidi unamruhusu mpinzani wako akupe punches na sio kwamba yule jamaa alikuwa anapiga weak punches alikuwa anapiga punches nzito na ndio maana ukimwona mwakinyo kuna kipindi alikwenda akawa weak akawa movement za miguu zinakataa kwa sababu so, ngumi nyingi sana za za tumboni alikuwa akipelekwa kwenye angle anapigwa ngumi nyingi sana sasa ile inabidi walifanyie kazi hasa atakapokwenda kupambana nje ya nchi yawezekana home advantage ilimbeba inabidi walifanyie kazi ana, ana kazi ya ziada kufanya sawa so, ameni bado kwa bado ilichelewa kuanza baada ya mfilipino kugomea glove kama utakumbuka uta yeah. e, na pale ulingoni tulikuwa tuna uh, i mean tusisi tuna, tuna, tuna watu magwiji wa ngumi wazuri tukina Emmanuel Le Blondo na fikiri walikuwa wasimamiza pambano mm-hmm. kina kina Ruta lakini hao kwa nini ulikuja mgogoro wa, wa, wa glove kweli sisi ni ni maamuma wa sheria za ngumi kiasi hicho hatujui kwamba ni auzi ngapi kwa division ipi nataka ni, ni, nimalizie ni, ni kidogo nichangie pale alafu nitakuja kuliz, eh, kulizungumza hilo na nani ingawa ni, kwa, kwa kifupi tu pengine kwenye hilo 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 malizia ni kwamba wanasema tatizo nilikuwa ni la kampuni yani kwenye zile gloves zilikuwa mm. tatizo kampuni mbili tofauti mm. kwa hiyo sasa namna nani zile kampuni mbili tofauti hata unani zake zilivyo sasa zinakuwa ule uzito unaonekana kama uko tofauti kwa hiyo mgogoro kaanzia hapo kwa mujibu wa 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 watu ambao walikuwa kwenye, 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 kwenye weight lakini kampu, eh, okay, kwa 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 lakini wamezungumza ame, wenzangu na kitu nataka niongezee kwenye ngumi binzberu umesema vizuri uh, kwa watazamaji wetu ambao wafahamu pia wewe ni, hey, hey. ni mdau wa, wa, wa ngumi mdau wa ngumi mkubwa <laughs> jana ile pambano nimeliangalia uh, kwanza tushukuru tumeshinda na pia watu wasibeze ushindi wa makinyo mm. eh, ni ushindi mzuri uh, mtanzania bado kijana anachipukia tumepoteza sana tumepotea sana katika ngumi miaka ya karibuni eh, tumepotea lakini ni mchezo ambao pengine ukiuangalia uh, mtu wa, wa mtu wa karibuni ambaye ulikiwa kwa, kwa mabondia ukimwangalia unaona ni zaidi ya mchezo mtu kama Rashidi alivyokuwa anacheza. Yaani tumepoteza watu wa design ile kwamba anacheza mchezo wa ngumi ambao ambao una uhakika kwamba kuna kitu kinaenda hata mbwana hata, hata magoma magoma mm. shabu, magoma watanga mm. hata alivyokuwa anacheza chichi mambea hata chichi pia Ay, eh. chichi was entertainer. Sasa kwa jana yule yule Mfilipino a, alianza hizi round mbili za kwanza alianza kwa nguvu alikuwa anatumia sana ajabu ya kushoto wakati huo sasa akawa anaitumia ile right, right. right hook kama kama ndio ile hook ilikuwa kama ya kuji ya, 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 ya kudonoa kwa maana hii ndio ilikuwa ya, ya, ya kujikinga halafu anamalizia na wenyewe kwenye ngumi wanaita big right sawa so, kwa hiyo katika zile za mwanzo nikawa nimemuona na mwakinyo akawa anajaribu kumsoma kwa sababu kwenye ngumi wakati mwingine unaweza kaenda vibaya ukakuta round kumi. round kumi ni dakika 30 sababu round moja ina ina, 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 ina dakika tatu kwa round kumi si mchezo kwenye kwenye ngumi ukifanya mchezo unaweza ukakuta umeishia round ya pili kwa kwa anakwenda anacheza kwa kwa akili sana ambazo wakati mwingine wanaita zile counter punch 
unajaribu kucheza counter punch ndio alizokuwa anaenda nazo sasa amekwenda hizo katika round kuanzia ya 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 ya, ya, ya round ya tatu mpaka ya saba amescore yani sio siri katika hizo round amescore vizuri sana katika round hizo nne hadi round ya saba akawa amescore vizuri lakini tatizo likaja kujitokeza kwenye round mbili za mwisho Binusbeli round mbili za mwisho kwa, kwa hakika nilipokuwa na muangalia uh, mwakinyo pengine ama ni kuchoka sawa lakini ukimwangalia tena katika zile round mbili za mwisho kulikuwa na kitu kingine cha msingi ambacho nilikuwa nakiangalia uh, kulikuwa kuna kwenye combination kwenye combination hakuwa hakuwa vizuri kwenye combination sawa ukiangalia kwenye combination hakuwa hakuwa vizuri kwa sababu wakati mwingine uh, 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 alikuwa anajaribu anapiga ngumi sawa lakini anaruhusu wenzangu amesema hapa anaruhusu yeye kushambuliwa kwa hiyo kwetu sisi kama watanzania tuendelee kumsapoti na hamasa ambayo imejitokeza jana shukrani kwa kwa kwa, kwa Azam TV ngumi imeonekana imerudi katika katika ubora wake yes. lakini bado eneo la, 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 la kiufundi zaidi wajaribu kumueleweesha asiruhusu kufanya makosa makubwa kama ambao imejitokeza jana kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni, tumeanza vizuri nashukuru na sana yake hadi mwenyewe amesema jambo hili mazuri nadhani mm -hmm. mbaduke una la kuongezea kabla tujaenda kwenye mjadala mwingine Hapana kubwa tu ni kwamba kama alivyosema Amiri na Watanzania tu nyuma yake na uzuri wake bondi ya wetu mwenyewe <coughs> anasema hata yeye hakuridhika. The way alivyojipanga ushindi wake hajaridhika. Kwa hiyo ni inatoa matumaini kwamba kwa kushirikiana na binti lake la ufundi watafanya makubwa zaidi. Na ikibidi waruhusu na ma, magwiji wengine wa, 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 wala wataka kualika tu kwenye kambi yao ili wapate nani uzoefu watu kama kina matumla na wengine. Naam tuna tuna, tuna, tuna mada mbili za kujaribu kuzipitia japo kijiujuu hapa. Tuanze na hii ya kocha wa klabu ya Simba Patrick Ausems. Eh amesimamishwa. Hatimaye yeah. amesimamishwa yeah. na hakuna yeah. official statement ya club yoyote iliyotoka <laughs> zaidi ya kocha. Uelewa <laughs> bwana. Msaidizi wake kulikisha kuvujisha hizi habari. Kuna kuna kipindi kitambi alikaimu kaimu mikoba azam kwa staili kwa kwa baada ya mkubwa wake kuondolewa alikuwa ni nani alikuwa ni yule omogwa ama nani sikumbuki sana anyway, lakini baada hapo naye kwa alivujisha eh, Dennis Kitambi kwamba yeye ameambiwa apige kazi eh mm. so, alikuwa Stuart Hall alikuwa ali, alikaimu mikoba ya Stuart Hall kwa staili kama hizi eh. sawa sawa ana bahati sana Kitambi ana bahati ya wafukuzwa zake kufukuzwa yeye ana kaimu Eh hii imekaje staili ile kwamba ana suspended lakini yeye ye, 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 club haitoi taarifa lakini yeye anakwenda ana, ana, ana break ile formation yeah. kwenye mazoezi alafu he was like happy Mimi <laughs> niambiwa <laughs> clip ipo gift <laughs> akiamua kuiweka ataiweka japo sekunde tumsikie kitabu wakati ana, ana break ile formation hebu tu, tu, tumsikize kitabu wakati ana break formation then tu, tuanzia hapo Zuri tu jana wanaendelea vizuri tu mazoezi tumefanya ameenda vizuri uh, leo tuko tunaangalia zaidi swala la kimbinu uh, jinsi ya kucheza kutoka nyuma kwa hiyo naona kile ambacho nilikuwa nataka uh, kionekane kimeonekana katika hizi siku tatu zilizokuepo wachezaji wamefanya mazoezi vizuri tu wamejituma ipasavyo uh, kwa hiyo kwa sasa tiali uh, niweze kusema kwa ujumla tu ndio mood sio bado kuna ile maswali maswali ukiangalia kwenye nyuso zao lakini kazi wanaifanya na hicho ndio hicho hicho ndio muhimu uh, yale mengine side shows hizo sio muhimu wao si mimi wao wote tunahusika technical bench ni kwamba lazima tuendelee na kile kilichotuleta hapa na kile kilichotuleta hapa ni kufundisha huu mchezo wa mpira swala la mechi la kirafiki hilo ni mpaka nipate mawasiliano kutoka kwa uh, uongozi uh, kwa sababu maelekezo ya mpaka sasa ni kwamba Uh, simamia timu mpaka mwisho wa Juma ambapo wao kama uongozi watakuwa wamefikia wamefanya maamuzi ya nini tunaendelea vipi baada ya hapo. Umesikia bwana? Mm. Anasimamia timu kwa sababu eh, tuanzia hapo. Hii imekaje Ramadhani Bwado? Very ah, brief trend trend ya rakaa. Ah, haijakaa vizuri lakini ndio ile ile muendelezo klabu zetu zina mambo mengine unique katika uendeshaji wa soka. Lakini kwa vovote vile vyovyote atakavyokuwa Mwenyewe pia Ausems kwa taarifa tu ni kwa maana ame break kwenye kwenye tweet yake moja wapo mm. very latest leo nafikiri au au yeah, siku jana yeah, yeah, jana yeah. eh, ame ame amethibitisha ame hilo kwamba amekuwa suspend yes. lakini ni yake ni kuendelea kuitumikia Simba icheze mpira wa kuvutia na kushinda ushindi, mataji, mataji. Yes. Mm. lakini kwa ufupi tu <coughs> kwa vyovyote vile watu yote ilochukuliwa naamini hayuhusiani na pale masuala ya ufundi wa njani mm. kwa sababu hapa tunapozungumza Simba ndio inaongoza ligi mm. japokuwa imecheza mechi chache mechi zilizocheza kumi ina pointi 25 ukiweka in terms of percentage wana asilimia 83 ya percentage kwa sababu lengo litakiwa apate pointi 30 at maximum wana pointi 
ubingwa wakati wanachukua na kumbushia, walifikisha pointi tisina tatu, kati ya pointi mia kuminane kwa michi tisina nane, ambayo ni asilimia themana moja. Kwa hiyo asa hivya, na performu vizuri mno kuliko msimu lopita. Sio hilo, Simba, ndo inaongoza kwa magoli, pamoja na alipuli, wanagoli kumina tisa, kumina tisa. Lakini lipuli ya michiza michi nyingi kumina mbili, Simba michiza michi tisa, kwa unezo kakompute hapo average ya goli 1.9 pa michi. Simba, ndo inaongoza kurusu magoli machache katika ligi, michi kume, mrusu goli tatu tu. Tatu tu. Timu inaofatia kufungwa magoli machache. Ni, ni, nathani ni azam magoli manne, yanga magoli saba. Sasa, kwa hiyo ukienda kwenye, kwenye performance ya timu, there is no way, ukamsaki. Timu ino, inofatia kwa performance, yani ukiondoa simba, yani ukichukua idadi ya mechi kwa, kwa matokeo. Ni yanga, wame performa selimia sabina sita as of now. Kwa pointe zao lizo nazo kulinganisha ni idadi ya mechi. Sasa unamuondoa kocha kwa mtindo huu. Kwa vyovyote vili zitakuwa ni sababu za nje wajani. Na ni sababu haziusiani kabisa na performance ya timu. That's what I believe. Ndicho na chuamini mimi. It seems like uh, result is a Champions League is memuondoa. What I remember is Simba ali dominate mechi zote mbili by possession ya nyumbani na uganyina against UD Songo. Mm. Alikuja akatulua kwa home goals, kwa mm. concede home goals. Mm -hmm. Mourinho, back at the days, na makocho ingiri wachawala lalamikia hizi ya way goals, jamani ya way goals, jamani hizi, wali, wali, wali hizi lalamikia. Inaeze kwa sababu kweli ya, ya kutosha kwa uongozi ulo makini, kutaka kumuadhibu mwalimu, Ina... Ya, 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 kwa kinachozungumza zaidi wasema ilawakera kutulua mapema kwenye ya, ya, kafu chanto. Ya wezekana hatunyui ni nini hasa, lakini simba ya wezekana wali, wali set Do, by... Doki lichopo, end yeah. of the day, the, wan, yeah. wana mention hii kitu wa Wali set by yao kwa mana last season, last year walifika kota final na waka ongeza by yao kidogo kwa mba tunataka at least semi final, ambacho wajafika, definitely ya wezekana hiyo waka muadhibu. Lakini... Wanavyofanya simba kidogo ni very unprofessional kwa maana kwamba wanacheza mchezo ambao tunaweza kuita hide and seek mm -hmm. hawaji kwenye public wakaeleza what is happening na hiyo inaweza kuleta athari kwenye timu kuelekea mechi nyingine za ligi vipi kuhusu hizo hizi mbili michuano ilikuja ghafla kwanza af pili kuna kikosi kilichokuepo msimu uliopita kuna wakezaji ambao walikuwa key players Wali, walikuwa wapo katika starting line paka mechi ya mwisho na mzungumzia yule beki wa kulia tuseme beki wa kulia watu wawili wa msimu ulopita mm. Rian ayupo mm. na yule Kolibali ayupo kuna mkata wembe pale James Cote ayupo, ayupo na na nani mwingine Emmanuel Okwi tena ndo alikuwa engineer siku alipokosekana Okwi Simba ilikuwa wote hawa wameondoka what about the replacement ya hawa ilikuwa ya kutosha kuendeleza rekodi ya msimu ulopita ya nafiki ilo tatizo kuna pattern simba imebadika pattern of play ya simba imebadika kutokana na mabadiliko ya kikosi walicho sajili wachezaji walio ingia wengi hawa fit ya baadhi ya wale walio toka hasa pengo la Emmanuel Okwi unaliona dhahiri kabisa na kwenye midfield James Cotway kwa kweli hilo pengo bado unaliona kwa hiyo yawezekana simba failure yao ni namna walivyofanya usajili hatuwezi kwa hukumu sasa hizi lakini namna walivyofanya usajili after the end Aruna of season. Aruna pia alikuwa mtu muhimu Aruna Nyonze mba alikuwa yes. alikuwa yapo alikuwa natukia bench yeah. kama wanakumbuka zile mechi ambazo Simba alipita kimiujiza kwenye na vita na na mimi na nkana Aruna sio alikuwa anaingia dakika za mshonya na kwenda eh yeah. Aruna pia alikuwa vizuri na form pia ya mchezaji kama ni Cleotus Chama Unaweza kusema imewaathiri Simba form yake imeshuka ni jambo la kawaida katika mpira si chama aliyekuwa la season hata Ronaldo amsimuu sio amsimuu lopita na na, na, na pengo la, la John Boko ambaye ana injury ana injury Simba lazima kidogo ndani ya uwanja ingeyumba kwenye kwenye michuano ya kimataifa lakini sioni sana kama hiyo ni sababu ya kumpanish coach kwa sababu timu unaiona bado kuna ka improvement kadogo kapo labda apewe muda aendelee ku, kuimarisha kikosi Amiri wao nasemaje kwa vivote vile labda tuseme kweli kuna kuna matatizo anayo yeye. Huu ni wakati mwafaka kweli ku, 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 kufukuza mwalimu kipindi A, hiki. Kwenye mpira Binsberry huwa wakati mwingine watu wanafanya tathmini. Inawezekana kwa sababu hawajaja wamezungumza wenzangu vizuri hawajaja uh, kuzungumza kwamba tatizo ni nini. Kwa tunabaki kuendelea kupapasa. Hmm. Na katika hilo sasa la kuhangaika ni kwamba sisi tunafikiri labda wamefanya tathmini. Mimi kwangu mimi inawezekana wamefanya tathmini baada ya kufanya tathmini katika vile walivyokubaliana. Lakini matokeo ya mechi tatu za mwisho za, 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 za kwenye ligi ya mini. baada ya simba kuwa kuna mechi wamepoteza kuwa kuna mechi wame wametoka wame sare pengine kwa wameona kama kuna alarm fulani hivi kwa bwana kama ndani ya 
hizi raundi nane za kwanza au saba za kwanza tayari tushafungwa na mwadui bado hatujacheza na mtu fulani hatujacheza na mtu fulani kuna hatari mbele ya safari kuna mtu ananiambia kuna wanasema kuna kutegeana it seems huyu bwana amekia sign contract somewhere wakati huu ana mkataba na na, na club na. so wanategeana hapa nani ambaye avunje mkataba unajua kwenye kuvunja mkataba mm. kuna namna Pumbe. so kwa tiari na et tiari lakini hamu lakini lakini hilo limekuja kwamba yeye baada ya kuanza kuna hii kwamba huyu atafukutwa sio atafanyaje halijaanza leo sawa ilipofikia wanasema the picture ilipo wasema ilipofikia et inasemekana ousems amekia sign somewhere kwa wanacho wenyewe bodi inamtaka atangaze anaondoka na yeye hatangaza anaondoka anaendelea kuepo kazini ili aje ya benefit na kile kipengele cha kuvunja na kuvunjiwa kama ni funuo kama ni funuo eh, mimi nafikiri tuzipepese tu tu eh, eh, haya mambo anayofanya sasa eh. very sorry kwa mashabiki wa simba na simba kwa <coughs> ni ushamba haya maneno haya nayasema kabisa kwa sababu simba tukumbukeni simba ndio inatakiwa iwe mfano blueprint tushasema na kadhaa kwa timu nyingine zote akiwemo mahasimu wa jadi yanga kuhusu mm. management mm. siku zote kwa wenzetu kwa walio advance kidogo kocha wa mm. wakati wa kumanalize unampima kulingana na chances created kwa mfano uwanjani mm. na sio kwa chances converted na wachezaji wenyewe yani mm. kama kocha anaweza kuitengeneza timu anafika kwenye kwenye 18 pale alafu mtu kwenye kufunga anapiga nje hapa mzigo kidogo unapungua kwa kocha lakini hiyo style hiyo ya kuviziana sio ya kaliba ya timu ya Simba tuliojengewa picha yake ndio maana anasema hawapaswi kufanya hivi ya mambo ya kishamba uso wakati wake <laughs> ah, I say <laughs> patam sana. Mimi ili tulikuwa tuna mjadala kuhusu timu ya taifa ya Tanzania bara iliyoteuliwa jana lakini tutaizungumza kesho na mengine mengineyo na ile pesa nje nje ile ah, sasa kesho ile ah leo yimbe mgefa ila wote kwepo hapa shida. Na <laughs> Mahmoud bin Zubair hapa alikuwa na wataalamu watatu wa Ramadhani Mbaduke na Songeli ya Kilinga na Amiri Mhando katika mambo ya kwanza alikuwa naye Azizi Saidi Msokowali Hunter Saibake Thomas Karume na baada ya hapo nikamkaribisha Salum Madadi kidogo tukazungumza naye kuhusu michano ya Azam Sport Federation Cup. Kufikia hapa ni sema hakuna la ziada. Endelea kutazama Azam Sport 2 Eh, sisi ni burudani mwanzo mwisho bye bye